അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബും അതിൻ്റെ വിശദീകരണമായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ ചര്യയും ഇത് ഏഴ് ആകാശത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇറക്കപ്പെട്ട വളരെ വിലപ്പെട്ട സന്ദേശമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മത്സരിച്ചിട്ട് മറച്ച് വെക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം യാ അയ്യ ഹൊർ റസൂൽ അല്ലയോ ദൂതരെ ബല്യമ അനുസില ഇലൈക്ക് താങ്കൾക്ക് എന്താണോ ഉറക്കപ്പെട്ടത് അത് താങ്കൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫമ ബല്ല ഉദ്ധർ ഇസാരത്തഹും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്ദേശം താങ്കൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് തരുന്ന സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുള്ളതാണത് അപ്പം ഇത് അള്ളാഹു എന്തിനാ തരുന്ന നമുക്കുള്ളതാണ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കാണിത് ഇത് മറച്ച് വെച്ചാൽ വലിയ ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന വാചകം കാണാൻ കഴിയും ഇന്നലതിന് എക്തു മുനമ അൻസൽന മിനൽ ബയ്യനാത്തി വൽ ഹുദ മിം ബാദിമ ബയ്യന്നാഹുൽ ഇന്നാസ് നമ്മൾ ഇറക്കിയതിനെ മറച്ചു വെക്കുന്നവർ അവർ വ്യക്തമായി നമ്മൾ കിതാബിൽ ഇറക്കിയ സന്ദേശങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്നവർ അവരെ ഉലായിക്ക എൽ അനുഹമുള്ള അള്ള അവരെ ശപിക്കും വ എൽ അനുഹമുല്ലായിനു ശപിക്കുന്നവരൊക്കെ അവരെ ശപിക്കുന്നതാണ് കാരണം മറച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ വഴി തെറ്റും വഴികേടിലാവും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചിയിലൊക്കെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയെ പറ്റിയുള്ള സുവിശേഷങ്ങളുണ്ട് അത് യഹൂദ ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതന്മാരും മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് അതുവഴി ജനങ്ങൾ വഴികേടിലാവുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നവർ തന്നെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് അഭൗതികമായ രൂപത്തിൽ ഉപകാര ഉപദ്രവമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഉപകാര ഉപദ്രവമൊക്കെ അല്ല അല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചില ഭൗതികമായ താല്പര്യമാണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം ഖുറാൻ സുന്നത്ത് നോക്കിയാൽ അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ ഇവർ അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ഭൗതിക താല്പര്യമാണ് ജാറ വ്യവസായം നല്ലൊരു വരുമാനമാണ് അപ്പം ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സത്യം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് മൂടി വെക്കാതെ പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സൊക്കെ തകരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഹക്ക് പറയണം അത് ഖുറാനും സുന്നത്തുമാണ് അത് അതിനുള്ളതാണ് അത് അള്ളാഹു ഉറക്കിയ വളരെ വിലപ്പെട്ട റബ്ബിൻ്റെ കലാമാണ് ഖുറാൻ അതിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് ഹദീസ് ഇത് ജനങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ചില പണ്ഡിതന്മാരല്ല പണ്ഡിതന്മാർ അഹ്ലു സുന്ന വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന വ്യക്തിയെ നോക്കണം അതുപോലെ ഒരു മുൻഗണനാ ക്രമമുണ്ട് ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പറയേണ്ട ആദ്യമേ പറയേണ്ട അവസാനം പറയേണ്ട ആദ്യം പറയല്ല വേണ്ട ഇതുപോലെ ചില സമയം നോക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫിത്തന ഉണ്ടാകും സന്ദർഭം നോക്കാതെ ചിലത് പറഞ്ഞു സത്യം തന്നെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചല്ല അല്ലെങ്കിൽ താൻ ആരോടാണോ പറയുന്നത് അവൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ നിലവാരം അനുസരിച്ചല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ആ സമയം എന്ത് ചെയ്യണത് പറയുന്ന ആൾ അയാൾക്ക് ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ദീന് പറയണത് അത് അവർ പണ്ഡിതന്മാർ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ അത് പറയണം കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് തെളിവുകൾ അതിന് പറയണം അത് പുരാ പൗരാണിക പണ്ഡിതന്മാർ ആധുനികരൊക്കെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിലത് മസലഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില കാര്യം പറയാതിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നതിന് ആധുനികരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇബിൻ ബാസ് ഷെയ്ഖ് സാലിഹ് ബിൻ ഹുസൈമീൻ അതുപോലെ ഷെയ്ഖ് ഫൗസാൻ അതുപോലെ മുമ്പുള്ള അവർ ഇമാം ബുഹാരി അടക്കം അവരുടെയൊക്കെ വാചകം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളൊക്കെ പലരും അറിയുന്നവരുമാണ് എനിക്കറിയാം അവർ ഷെയ്ഖ് ഉൽ ഇസ്ലാം ബിൻ തൈമിയ ഇമാം ബിൻ ഖയ്യം ഇവരൊക്കെ പറയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ചിലത് ചില സമയത്ത് പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഫിത്തിന് ഉണ്ടാവും അതിലൊന്ന് മുഹാദ് ബിൻ ജബൽ റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ഹദീസാണ് ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാഹന പുറത്ത് ബേക്കിൽ മുഹാദ് ബിൻ ജബൽ ഉണ്ട് അപ്പം റസുൽ തിരുമേനി മുഹാദിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഹൽ തെതിരി മാ ഹക്കുല്ലാ അലൽ ഇബാദ് മാ ഹക്കുൽ ഇബാദ് അലൽ 
പലതാ അള്ളാഹുവിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത എന്താണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട കടമ എന്താണ് അതുപോലെ സൃഷ്ടികളായ അടിമകളായ മനുഷ്യന്മാർ റബ്ബിനോട് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത എന്താണ് അത് നിനക്കറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹു റസൂലു ആയാലെന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മനുഷ്യർ റബ്ബിനോട് ചെയ്യേണ്ട കടമ അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ ശിർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇനി അള്ളാഹു അടിമകളോട് അവന് നിർബന്ധ ബാധ്യത ഏറ്റുള്ള കാര്യം ശിർക്ക് ചെയ്യാത്തവരെ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്നാണ് ഇത് കേട്ടപ്പം മുഹാദബിൻ ജബിൽ പറഞ്ഞു അഫല ഉബഷീർ ഉന്നാസ് ഇത് ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവാർത്തയായിട്ട് പറയട്ടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ റസൂല്ല പറഞ്ഞു ഫലാത്ത് ഉബഷീറും അവരോട് പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഫ എത്ത കിലു പറഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും അതിമ തന്നെ കൂടുക എനിക്ക് ശിർക്കില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ശിർക്കില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്ത് പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എമ്മലുകളൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ കൂടും ചിലർ അപ്പം ഇവിടെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞെന്താ ഉള്ളൊരു സത്യം അത് ഇപ്പം അങ്ങനെ പറയണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പറയണ്ട അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു കാലത്തും ഇത് പറയണ്ട എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം തന്നെ അത് പറയില്ല മറിച്ച് മുഹാദബിൻ ജബലിനോട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അദ്ദേഹത്തിന് വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കൂല ഇനി ഇത് കേട്ട മുഹാദബിൻ ജബൽ ഇത് ഒരു കാലത്തും പറയരുത് എന്നാണ് നബിസല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല കാരണം അദ്ദേഹം തന്നെ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞെന്ന് അവസാന കാലത്ത് പറഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൽമ മറിച്ച് വെച്ചൊരു പ്രശ്നം വരും അതിന് കുറ്റം കിട്ടുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്താണ് ഇത് മതത്തെ പറ്റി കൃത്യമായ ബോധ്യം ഇല്ലാത്തവരോട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ തന്നെ വേറെ എമ്മലൊക്കെ മാറ്റി വെക്കും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഫിത്തന ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് വേറൊരു തെളിവ് ഈ പണ്ഡിതന്മാരെ കുതിരിക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് മഹാനായ അലിബിൻ അബി തലിബ് റബി അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഖല്ലി മിന്നാസ് അല കതിരി ഒക്കൂലി ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിൻ്റെ നിലവാരനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ അറിയുന്നത് അവർക്ക് പരിചയമുള്ള വിഷയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഉത്ബോധനം നടത്തുക എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവർ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രം വളർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം അവരുടെ ബുദ്ധി എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ ആ തൊഹിബോ ഞാൻ യുഖത ബല്ലാഹു റസൂലുഹു അള്ളാഹും അവൻ്റെ ദൂതനും കളവാക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ കാരണം ഇവൻ്റെ ബുദ്ധി അങ്ങോട്ട് എത്താത്തതുകൊണ്ട് ഓനെ നിഷേധിച്ച് തള്ളാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തു വരാൻ ചിലപ്പോൾ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ നിലവാരം അനുസരിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും ചില വിഷയങ്ങൾ അത് മറച്ച് വെക്കുകയല്ലത് മറിച്ച് അവരെ നിലവാരം ഉയർന്ന് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മറച്ചു വെക്കാൻ ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിലില്ല അതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അള്ളം കിട്ടാൻ ഇറക്കൂലല്ലോ ഇനി വേറെ ഒരു തെളിവ് കൂടി പറയാം വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞു വല തസുബുല്ലതിനെ യദോന മിന്ദുവനില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് പുറമെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ വേറെ പലരെയും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് അവരെ ആ ആരാധ്യരെ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയരുത് ചീത്ത പറഞ്ഞ എന്താ പ്രശ്നം അവർ അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നു ഇത് വെച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ ഈ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഷെയ്ഖ് സായിദി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള മുഫസിറാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറയാം അല്ലാഹു അൽ മോമിനീന എൻ അമ്രിൻ ഖാൻ ജാഇസൻ ബൽ മഷറു അൻ ഫില്ലാസ് അനുവദിച്ചൊരു കാര്യം പറയരുത് അനുവദിച്ചത് മാത്രമല്ല ഷറയിലുള്ള വിഷയമാണ് അത് പറയാം എന്നിട്ടും അത് പറയരുത് എന്നാണ് അല്ല പറയണത് കാരണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ അവയവങ്ങൾ വരെ ആരാധിക്കപ്പെടും പലതും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിക്കും കുറ്റം പറയപ്പെടേണ്ടതും അതിൻ്റെ നിരർത്ഥകത ഇതിനൊക്കെ ഇടിച്ച് താഴ്ത്തി തന്നെ പറയാവുന്ന വിഷയമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയണ്ട അതുള്ളത് തന്നെ പറയണ്ട കാരണം അത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വിവരമില്ലാത്ത വിവേകമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ പിന്നെ നേരെ അള്ളാഹുവിന് ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറയും അപ്പോൾ അതിലും വലിയ പ്രശ്നമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മസുലഹത്തും മഫ്സദത്തും നോക്കിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു അനുവിനോട് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഐഷാർ അലി അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്
നബി ഇപ്പോൾ പലതും തകർത്തു അവസാനം കാബിൻ തകർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാകെ ഫിത്നയിലാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പൂർവികരായി നമ്മൾ ആചരിച്ചു പോരുന്ന വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ തകർത്തു എന്നാലും ഗത്യന്തരമില്ലാതെ പലരും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് മക്കാ വിജയത്തിനൊക്കെ ശേഷം അതിന് പുറമെ കാബിൻ തകർക്കാൻ പോകുന്നു ഇതൊക്കെ ആയ ആൾക്കാർ ഉൾക്കൊള്ളൂല പക്ഷെ സംഗതി ശരിയാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാം പണിത കാബ ഇജുറിസ്മായിൽ അടക്കമുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പൊളിച്ചിട്ട് അതേ ഇതിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് എന്താ ഒരു മസലഹത്ത് പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ആ മഫ്സദത്തും മസലഹത്തും നോക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യാതിരിക്കലെന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കത് ഫിത്തനയായി വരും അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ വിഷയങ്ങളുണ്ട് നന്മ കൽപ്പിക്കലും തിന്മ വിരോധിക്കണ വിഷയം തന്നെ ചിലത് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കൽ ഇതിവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഗുണമാണോ ചെയ്യുക അതല്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ ദോഷം ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ അറബ് നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ മിമ്പറുകളിൽ സംസാരിക്കുക അല്ലെ പൊതുവേദികളിൽ സംസാരിക്കുക സംഗതി ഭരണാധികാരികൾ അക്രമം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അനീതി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ വേറെയും വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നുണ്ടാവും അത് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല എതിർക്കപ്പെടുന്ന വേണം പക്ഷെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് അവർക്കെതിരെ എതിർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇത് എതിർത്താൽ ഇതിലും വലിയ ഫസാദ് വേറെ വരുമോ ചിലപ്പോൾ വരും ഈ എതിർക്കുന്നവർ ജയിലടക്കപ്പെടും പിന്നെ അവർക്ക് ദൈവത്തിനുള്ള സാധ്യത തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഗുണത്തേക്കാൾ അവർ ദോഷമാണ് ചില നേരത്ത് സഹിക്കുക നല്ലതെന്ന് അപ്പോൾ വളരെ വിവേകത്തോടു കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയം ഇതൊന്നും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മറച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മറച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇസ്ലാമിലില്ല പക്ഷേ ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയമുണ്ട് സന്ദർഭമുണ്ട് ചില വിഷയങ്ങൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കണം അത് മറച്ചു വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല ഒരു കാര്യം മറച്ചു വെക്കണം